ngũ phương đại đế nhân tộc kiếp trước xa không thể với tới cư nhiên là xuất phát từ trong tay mình trần trường sinh rốt cục vẫn đáp ứng lấy sau lưng tư phong làm vải vẽ tranh vẽ hình ngũ phương thần thú mà âu dương thì giữ chặt bạch phi vũ nhất định muốn bạch phi vũ ngẫm lại lão ăn mày kia còn không có bán cho bạch phi vũ tuyệt thế công pháp gì không âu dương lại nhảy nói lão ăn mày này khẳng định mang theo bên người mấy trăm bản công pháp ví dụ như phương pháp đột phá đến trúc cơ kỳ bạch phi vũ lắc đầu nói thời điểm chính mình bị âu dương nhặt trở về âu dương cũng không phải không thấy được chính mình trên người đừng nói tiền đói cũng đói ba ngày rồi âu dương lúc này mới không cam lòng từ bỏ bất quá việc vẽ ngũ phương thần thú cho tiêu phong không phải là việc khó gì nhưng khó khăn nhất chính là nếu âu dương mở ra linh trí cho thần thú lôi kiếp đưa tới có phải tiêu phong không thể chống đỡ nổi thần thú sở dĩ gọi là thần thú chính là biến số lớn nhất trong thiên địa này xà tu ba ngàn năm hóa giao giao tu ba ngàn năm hóa long trong thiên địa này giao long rất nhiều nhưng đã lâu đều không có xuất hiện qua thân ảnh chân long có thể tưởng tượng được kết cục của những giao thú muốn hóa rồng kia là như thế nào chớ nói chi là âu dương khai linh trí loại thần thú cấp độ này hơn nữa một bức còn vẽ năm con chỉ sợ âu dương chân trước vừa mở ra linh trí dây tiếp theo tiêu phong đã bị lôi kiếp bổ đến cho cũng không còn bạch phi vũ ánh mắt sáng quắc nhìn tiêu phong hắn nhìn thấy tiêu phong lần đầu tiên liền phát hiện thiếu niên này căn cốt đan điền bị hủy muốn tu hành trừ phi là tu thể nhưng cho dù ở thời thượng cổ thể tu cũng là pháp môn khó tu hành nhất quá khổ thật sự là quá khổ mỗi ngày dày vào thân thể đè ép thân thể ra tất cả tiềm lực sau đó lại hấp thu thiên địa nguyên khí phản bổ tự thân ban ngày rèn luyện gân cốt buổi tối thổ nạp tu hành lúc nào cũng phải tu luyện như vậy ngày qua ngày năm qua năm mà rất khó cảm nhận được cảnh giới tăng lên người không có đại nghị lực căn bản không thể chịu được loại dày vò tinh thần cùng thể xác này hắn vừa rồi ở ngoài cửa nghe lén chính là muốn biết âu dương muốn dùng loại phương pháp nào để trợ giúp tiêu phong tu hành không nghĩ tới phương pháp của âu dương lại không mưu mà hợp với đại năng thể tu thượng cổ thậm chí còn điên rồ hơn ở thời kỳ thượng cổ thể tu cũng chỉ dám dùng linh thú hoặc là tinh phách hung thú phụ trợ tu hành âu dương lại muốn dùng thần thú hơn nữa dùng chính là ngũ phương thần thú cao cấp nhất cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng không ai dám hành sự như thế đây chính là thần thú a con cưng của thiên địa từ nhỏ đã có đại khí vận đại phúc trạch có thể nói là hóa thân của thiên địa âu dương lại muốn tạo ra thần thú để tiêu phong và thần thú hòa làm một thể điên cuồng lớn mật quả thực chính là hành trình nghịch thiên thiếu niên chưa tới mười mấy tuổi lại vọng tưởng nghịch thiên bạch phi vũ cảm giác bọn họ quả thực là điên rồi bản năng muốn ngăn cản lại nghe được tiêu phong quỳ xuống lời nói quyết tuyệt bạch phi vũ vốn định ngăn cản đột nhiên nở nụ cười thiếu niên 16 17 tuổi không phải là nên làm loại chuyện nghịch thiên này sao đây chính là tuổi phản nghịch không sợ trời không sợ đất vốn nên làm chút chuyện kinh thế hãi tục a mà loại chuyện này làm sao có thể thiếu chính mình năm nay mới 15 tuổi cho nên bạch phi vũ đẩy cửa mà vào muốn nhập bọn bốn thiếu niên ngồi đàm luận bàn bạc kế hoạch chi tiết nhất trần trường sinh sẽ vẽ cho tiêu phong ngũ phương thần thú lấy tinh túy cực phẩm linh thạch làm mực nếu không có tinh túy cực phẩm linh thạch đi thanh vân phong đại điện mượn thanh vân phong đại gia đại nghiệp thiếu một chút đồ chơi này không có gì đáng ngại chuyện mượn đồ này liền rơi vào trên người âu dương bạch phi vũ thì dạy tiêu phong pháp môn thượng cổ thể tu dùng cho tiêu phong sau này tu hành bạch phi vũ gõ bàn nói kế hoạch đại khái là như vậy nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là lôi kiếp ngũ phương thần thú cùng xuất hiện không nói lôi kiếp chỉ dựa vào thân thể tiêu sư đệ không cách nào chống đỡ năm con thần thú cùng tồn tại âu dương mở miệng hồi đáp vậy trước tiên vẽ hai con long mộc linh khí chu tước hỏa linh khí đại sư trận pháp trần trường sinh gật gật đầu nói có thể mộc dẫn hỏa thế mà sinh phong bạch phi vũ nói tiếp sau khi bắt đầu khai linh lôi kiếp do hai thần thú gia trì mới là khó khăn nhất chúng ta không cách nào trợ giúp tiêu sư đệ kháng lại chỉ có thể tự hắn vượt qua nhưng người chưa từng tu hành làm sao vượt qua lôi kiếp thần thú xuất thế đây cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất quấy nhiễu mấy người lôi kiếp là bởi vì tiêu phong mà thành phải do hắn một mình độ kiếp nếu như người khác nhúng tay đừng nói trợ giúp ngược lại sẽ dẫn lôi kiếp gấp bội mà hại hắn trong lúc nhất thời không khí trong phòng có chút động lại âu dương lại cũng không lo lắng tiêu phong ngay cả nhiệm vụ tân thủ cũng không qua được còn gọi cái gì là thiên đạo chi tử nhưng âu dương lại không thể nói rõ chỉ có thể làm bộ khổ tư bồi mọi người ngần người lúc này lãnh thanh tùng đẩy cửa vào nhìn mọi người nhàn nhạt nói ý niệm hợp nhất mấy tên nghịch tử này đều có tiềm năng làm chó săn a à, ai cũng thích ghé vào cửa nghe lén âu dương vừa định mở miệng mắng đột nhiên dừng lại khóe miệng cong lên nhìn mọi người nói thanh tùng nói rất đúng chúng ta đã đi vào một sai lầm âu dương đắc ý nói đúng như tiểu bạch nói chúng ta chế tạo ra thần thú vì trợ giúp tiêu sư đệ tu hành nhưng chúng ta cũng không phải tạo ra từ trên không mà là lấy thân thể của tiêu sư đệ làm cơ sở mọi người nhất thời hai mắt đều sáng ngời hiểu được ý tứ trong lời nói của âu dương ác ý chế tạo thần thú sẽ bị trừng phạt vậy nếu bản thân tiêu sư đệ chính là thần thú thì sao
nhưng biện pháp giải quyết vấn đề chính là thần thú này là Âu Dương Tây không nặn ra, Âu Dương muốn cho lúc nào sinh ra linh trí cùng ý thức, là tại nhất niệm của Âu Dương, loại chuyện kéo cầu giao điện này chẳng phải là có tay là được sao. Nhưng Tiêu Phong không có tu hành, không cảm giác được sự tồn tại của thần hồn, làm sao khống chế thần hồn cướp đoạt linh đài của thần thú đây? Có thể cảm thụ thần hồn, cũng như thao túng thần hồn chính mình, ít nhất phải xuất khiếu kỳ mới có thể cảm thụ được. Âu Dương nhìn về phía Trần Trường Sinh, Tiểu Sơn Phong chính là có vị cao thủ đùa bỡn thần hồn Trần Trường Sinh này a, à, khôi lỗi thuật dùng đến cực hạn, chính là đem thần hồn thao túng đến cực hạn. Âu Dương nhìn về phía Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh sợ Âu Dương vạch trần át chủ bài của mình, cuống quyết đứng ra nói: "Ta có cách đem thần hồn của Tiêu sư đệ xuất thể, sau đó xé rách thành mấy khối, từ mấy khối thần hồn bị xé rách này đi linh đài thần thú chiếm trước làm tổ." Lời nói của Trần Trường Sinh nhẹ nhàng, lại làm cho mấy người không rét mà run, mấy người nhìn vẻ mặt thoải mái của Trần Trường Sinh, trong lòng không tự chủ được dâng lên một ý niệm mấy trăm khôi lỗi của trần trường sinh rất giống hắn không phải là xé rách thần hồn của chính hắn ra chế tạo đấy chứ một thiếu niên đối với âu dương cầu khẩn nói âu dương sư huynh van cầu ngươi đừng lấy nữa lại lấy hộ tông đại trận đều không khởi động được âu dương cầm quốc sắt trong tay đang cậy tinh túy linh thạch cực phẩm trên mặt đất tinh túy linh thạch cực phẩm này chỉ tồn tại ở chỗ sâu nhất của mạch linh thạch cực kỳ hiếm thấy bất kể là lấy ra tu luyện hay là luyện chế pháp bảo đều là tài liệu cần thiết không thể thiếu cũng là đỉnh cấp tông môn như thanh vân tông mới có thể lấy nó đến thành lập hộ tông đại trận hoảng cái gì Trưởng môn nếu là trách phạt xuống, liền nói là ta làm, khối này cho ngươi, ta có một miếng ăn, có thể thiếu của ngươi sao? Thiếu niên nâm nớp lo sợ tiếp nhận cực phẩm tinh túy linh thạch Âu Dương đưa cho, khối này có thể so sánh với tài nguyên tu luyện nửa năm A. Âu Dương đeo trên lưng bao tải, bên trong nhưng là chứa đầy nửa bao tải. Vị đại gia này cậy đại trận hộ tông, nếu bị chấp pháp đội của Hình Phong nhìn thấy, người bình thường không chết cũng phải bị lột ra, dám cậy đại trận hộ tông, ngươi còn nói ngươi không phải phản đồ tông môn. Nhưng thời điểm vị đại gia này cậy, chấp pháp đội vừa vặn đi ngang qua, Hắn còn chào hỏi người ta ha. À. Dưới đây chính là Âu Dương một bên vung quốc sắt, một bên cùng các sư huynh đội hộ pháp đối thoại. Mấy huynh đệ đi đâu đấy? Âu Dương sư huynh, phong chủ bảo chúng ta tới tuần sơn, huynh làm gì vậy? Ai, đây không phải là trong nhà thiếu chút linh thạch, ta qua đây đào chút về, người phải tự lực cánh sinh đây. Âu Dương sư huynh muốn hỗ trợ không? Không cần, ta đào thêm chút nữa sẽ trở về, nên về ăn cơm chưa rồi. Những người đó mù hết rồi sao, hắn chính là đào ở trong hộ tông đại trận A. Đệ tử nội môn bình thường liếc mắt nhìn hộ tông đại trận một cái. Những người này đều muốn tiến lên hỏi xem có phải tông môn phản đồ hay không. Vị Âu Dương sư huynh này đã ở chỗ này đào gần một canh giờ rồi, bất quá nghe nói, vị sư huynh này là con riêng của trưởng môn, sẽ ổn thôi. Thiếu niên đau khổ cầu xin Âu Dương đào ít một chút, một tay lật một cái, cực phẩm tinh túy linh thạch liền biến mất ở trong tay, làm bộ vô sự rời đi. Âu Dương lau mồ hôi trên trán, vác nửa bao tải tinh túy linh thạch cực phẩm đi về tiểu sơn phong. Mới vừa đi chưa được hai bước, một trung niên hắc bào chặn trước mặt Âu Dương trung niên nhân chắn ở trước mặt âu dương ngữ khí lạnh như băng nói cố ý hủy hoại hộ tông đại trận trộm linh thạch của tông môn ngươi có biết tội chưa âu dương nhìn người tới cười hì hì nói lý sư thúc ăn chưa chưa hai mắt trung niên lạnh lùng quát nghiệt đồ hồ vân thu một đồ đệ tốt a à, lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy âu dương cũng lười nói nhảm từ túi chữ vật móc ra một quyển sách hướng trung niên nhân đưa tới mơ hồ có thể nhìn thấy tuyệt sắc nữ lang quần áo mát mẻ trong trang sách trung niên nhân quát khẽ một tiếng hảo ám khí mở ra hắc bào thoáng chốc thiên hôn địa ám giống như thiên địa bị thu vào trong hắc bảo khi trước mắt âu dương khôi phục bình thường trước mắt liền không còn bóng dáng trung niên vừa ngăn trở âu dương chính là hình phong phong chủ lý ý một thân tu vi sâu không lường được lại đam mê sách mát mẻ sau khi từng nhìn thấy chân dung nhân vật tả thực mà âu dương lấy ra nhất thời kinh ngạc đối với nội dung đặc sắc và nữ chính phật phòng trong sách lại càng khanh không dứt miệng cho nên mỗi một đoạn thời gian sẽ lấy đủ loại cớ hướng âu dương mượn một quyển về đọc âu dương cõng cực phẩm tinh túy linh thạch trở lại tiểu sơn phong trong tiểu viện dị thường náo nhiệt Tiêu Phong để trần cánh tay, một thân cơ bắp màu đồng cổ kiện tại buổi chiều dưới ánh mặt trời dị thường trói mắt. Hồ Đô Đô nhìn đến ngây người, nước mắt không chịu thua kém từ khóe miệng chảy ra. Trần Trường Sinh cầm bút lông trong tay, ở trên lưng Tiêu Phong vẽ ra bản thảo, ngũ phương thần thú rất sống động xuất hiện ở sau lưng Tiêu Phong. Qua Kiên Long, Hạ Sơn Hổ, ngẩng đầu Huyền Vũ, cúi đầu Chu Tước, còn có Kỳ Lân nhắm mắt. Theo hơi thở của Tiêu Phong, năm con thần thú giống như sống lại, chậm rãi du động trên lưng Tiêu Phong. Âu Dương đối với sau lưng Tiêu Phong vì tay nghề của Trần Trường Sinh không keo kiệt khích lệ không hổ là thủ pháp mà hình phong phong chủ muốn mà không được nếu thật sự vẽ một đại nghiêu manh muội ai chịu nổi a à? trần trường sinh đỏ mặt lớn tiếng nói mình chưa từng vẽ nhưng lại dẫn tới một trận cười vang trong sân tràn ngập không khí vui vẻ âu dương đem bao tải đổ xuống đất tinh túy
Trần Trường Sinh cũng không hy vọng xa vời Âu Dương có thể đem tinh túy ở giữa hộ tông đại trận đào trở về. Đó là nơi mấu chốt nhất của trận Pháp, cho dù trưởng môn cho phép bọn họ hồ nháo, cũng không thể quá mức như vậy. Những thứ này cũng đủ rồi, Trần Trường Sinh thu thập tinh túy linh thạch mở miệng nói với Tiêu Phong. Đi thôi Tiêu Sư Đệ, ta đem những tinh túy này mài nát cho ngươi khảm ở trên người, sẽ rất đau, ngươi nhẫn một chút. Tiêu Phong gật gật đầu, so với chính mình có thể tu luyện, một chút đau không tính là gì. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp cảm giác đau đớn khi tinh túy linh thạch nhập thể, vì để cho tinh túy linh thạch kiên cố hoàn chỉnh khảm khắc trên người Tiêu Phong, mỗi viên tinh túy cơ hồ đều phải nhập thịt ba phần, suốt mấy ngàn mảnh vỡ, mỗi một lần đều đau đớn như kim tâm. Mà vì để cho tinh túy linh thạch càng có hiệu quả, Trần Trường Sinh còn kích phát thiên địa nguyên khí bên trong linh thạch, mấy ngàn mảnh linh thạch mảnh nhỏ, giống như mấy ngàn cái đinh nóng bỏng đâm vào thân thể Tiêu Phong. Nhưng dưới cực hình như vậy, Tiêu Phong cứ nhiên không rên một tiếng, toàn bộ quá trình đều nhịn xuống. Khi bức họa hoàn thành, Trần Trường Sinh hài lòng lau mồ hôi trên trán thưởng thức ngũ phương thần thú đồ mình vừa vẽ xong tác phẩm này có thể nói là bức họa đỉnh cao nhất trong cuộc đời mình năm con thần thú được tinh túy linh thạch cực phẩm gia trì càng thêm sinh động thậm chí bên tai có thể nghe được tiếng rồng ngâm phượng minh hổ khiếu như năm con thần thú đều không có điểm mắt có vẻ không có bất kỳ sinh cơ nào bởi vì công việc điểm mắt phải giao cho âu dương làm điểm mắt trí bút vì thần thú mở ra linh trí đây cũng chính là bước khó khăn nhất trong hành trình nghịch thiên này cho nên hết thảy đều phải thận trọng sáng hôm sau thời tiết âm u mây thấp vạn dặm toàn bộ tiểu sơn phong tràn ngập không khí khẩn trương trần trường sinh nghiêm túc đứng ở phía sau tiêu phong mở miệng an bài nói sư huynh huynh điểm mắt cho những thần thú này nhớ kỹ chỉ điểm mắt thanh long cùng chu tước và thời gian phải nhất trí âu dương tiếp nhận nét bút điểm mắt trần trường sinh đưa tới nghiêm túc gật gật đầu lập tức trần trường sinh quay đầu nói nhị sư huynh tứ sư đệ hai người hộ pháp nếu như tiêu sư đệ không tranh đoạt được ý thức thần thú hai người phải lập tức xuất thủ dùng kiếm ý chặt đứt dây dưa của tiêu sư đệ cùng ý thức thần thú lãnh thanh tùng cùng bạch phi vũ ôm kiếm mà đứng vẻ mặt đồng dạng nghiêm túc trong ánh mắt chờ mong của hồ đồ đồ trần trường sinh ho khan một tiếng nói tiểu sư muội vào phòng lấy một cái chăn chui vào trong chăn lát nữa tiếng sét đánh rất lớn hồ đồ đồ nghiêm túc gật đầu từ trong phòng mình lấy chăn nhỏ ra nghiêm túc quấn mình lại sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi trần trường sinh nhảy lên đài cao nhẹ nhàng thở ra một hơi tay phải pháp quyết bóp ra một thanh kiếm gỗ từ cổ tay áo bay ra lấy trần trường sinh mở miệng quát khẽ hai cây nến trên đài cao bỗng thiêu đốt lên đào mộc kiếm ở trong tay vung lên vung ống tay áo lên hơn 10 tấm hoàng phù từ ống tay áo bay ra, đứng ở trước người Trần Trường Sinh. Một chiêu này, Trần Trường Sinh đi thế tục lăn lộn làm quốc sư cũng không thành vấn đề. Pháp đàn cách làm Trần Trường Sinh, ở trên đài cao tế ra một tấm át chủ bài của mình, một tấm hoàng phù ẩn chứa đạo vận chậm rãi bay lên. Trần Trường Sinh cắn ngón tay, một giọt tinh huyết bôi lên hoàng phù, quát to một tiếng, trận khởi. Đại trận che giấu thiên cơ tiểu sơn phong dâng lên, che đậy tất cả khí cơ tiểu sơn phong, thiên địa vô cực, âm dương điên đảo, thần hồn sắp ra, chờ lệnh đến, thần hồn ra ống tay áo trần trường sinh lật lên trước mặt tràn ngập đạo vận hoàng phù nhằm phía tiêu phong trực tiếp nhập vào trong thân thể tiêu phong tiêu phong chỉ cảm giác cả người mình chấn động chính mình liền từ trong thân thể của mình bay ra cảm giác rất thần kỳ cảm giác kỳ diệu nói không rõ ràng trần trường sinh nhìn thấy tiêu phong thần hồn xuất thể trong nháy mắt đối với âu dương sớm chờ đã lâu hô đại sư huynh động thủ âu dương không chút do dự hai tay cầm lấy bút điểm mắt hướng về phía thanh long và chu tước trên lưng tiêu phong điểm tới hai nét bút đồng thời điểm mắt hai thần thú chân khí trong cơ thể âu dương điên cuồng rót vào thanh long và chu tước trên lưng bầu trời mây đen dày đặc thiên lôi quay cuồng trong mây tựa hồ muốn tìm ra dị loại muốn nghịch thiên kia trước mặt trần trường sinh hơn 10 đạo hoàng phù hướng bầu trời cấp tốc bay đi hoàng phù đâm vào trong đại trận che lấp thiên cơ mà trần trường sinh đã sớm bày ít nhất trước khi âu dương triệt để thức tỉnh ý thức thần thú không thể để thiên đạo phát hiện chuyện này chân khí trong cơ thể âu dương điên cuồng rót vào hai thần thú sau lưng tiêu phong theo chân khí âu dương rót vào hai thần thú vốn rất sống động không tự chủ được bắt đầu di chuyển lên lưng tiêu phong một tiếng long ngâm cao vút vang lên, một tiếng chim hót bé nhọn phụ họa, hai hư ảnh thần thú trực tiếp từ sau lưng tiêu phong bay lên trời. Cảm giác áp bách cực lớn thuộc về thần thú, khiến không khí cả tiểu sơn phong cũng bắt đầu ngưng động. Thiên đạo tựa hồ phát hiện có người đang sinh con cho mình, vốn chỉ là thiên lôi lăn lộn trong tầng mây, bây giờ điên cuồng phát tiết bốn phía tiểu sơn phong, làm cho bốn phía tiểu sơn phong trở nên hoang tàn. Nhưng dưới trận pháp của Trần Trường Sinh, thiên lôi vẫn không tìm được tên hỗn chướng nghịch thiên kia. Khi hai hư ảnh thần thú dần dần ngưng tụ, hai thần thú trong mắt dần dần có thần thái linh trí cũng sắp mở ra trần trường sinh nhìn hai thần thú trên bầu trời ánh mắt nhìn về phía tư phong trong mắt hiện lên một tia không đành lòng nhưng lập tức nâng kiếm gỗ lên chỉ về phía tư phong tả thanh long thượng chu tước à tư phong cảm giác có một
nàng đã cảm thấy run rẩy đối với sự thống khổ của tiêu phong mà bát vĩ thiên hồ hồ ngôn độ kiếp kỳ nhất trọng bị âu dương lên núi bắt về cho hồ đồ đồ làm sủng vật càng là kinh ngạc hồ ngôn nhìn thuật thần hồn tái tạo thủ đoạn thần quỷ của trần trường sinh cái cảm kinh ngạc cũng sắp rớt xuống loại thủ đoạn thao túng thần hồn này cho dù mình là độ kiếp kỳ cũng không làm được tiểu tử này rốt cuộc đây là quái vật gì bạch phi vũ cùng lãnh thanh tùng thì vẻ mặt bình tĩnh nhìn tất cả bọn họ đều rất rõ ràng lúc này không chịu được thống khổ tiêu phong vĩnh viễn không có khả năng hóa rồng tất cả đau khổ đều không đáng kể vào thời điểm thành công hai tiếng long ngâm và phượng minh lại vang lên lần này trong tiếng kêu của hai thần thú có thêm một tia tức giận đi mộc kiếm trong tay trần trường sinh chỉ vào hư ảnh hai thần thú trên bầu trời hai thần hồn từ tiêu phong bị xé ra trong nháy mắt bị đánh vào trong hai hư ảnh thần thú hai thần thú vừa mới sinh ra hư ảnh còn chưa có sinh ra ý thức liền bị người cưỡng ép tu hú chiếm tổ chim khách bản năng sinh vật để chúng dễ dụa mạnh mẽ may mắn là thần thú còn chưa thành hình nếu là thần thú đã thành hình cứ như vậy xâm chiếm thân thể thần thú chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị thiên đạo mạnh mẽ xóa đi mộc kiếm trong tay trần trường sinh trợ giúp tiêu phong áp chế phản kháng của thần thú một bên để cho thần hồn còn lại trở lại trong thân thể tiêu phong âu dương thì ở một bên tùy thời chờ trần trường sinh hạ lệnh liền sẽ cắt đứt chân khí vận chuyển mà bạch phi vũ cùng lãnh thanh tùng tay đã đặt ở trên chuôi kiếm bốn thiếu niên đều đang chờ đợi ra tay trợ giúp tiêu phong lúc này hư ảnh thần thú trên không trung dần dần an tĩnh lại thần hồn tiêu phong xâm chiếm linh đài thần thú rất thuận lợi nhưng ngay khi sắp thành công thiên đạo tựa hồ cảm giác được hài tử sắp sinh ra của mình đang chết đi trên bầu trời lập tức vô số lôi kiếp quay cuồng bắt đầu hội tụ hình thành một cái khe một con mắt không mang theo bất kỳ tình cảm nào chậm rãi mở ra uy áp vô tận cùng lôi điện ở bốn phía con mắt quay cuồng mà lúc này đây thiên đạo rốt cục cũng phát hiện người khởi xướng hết thảy đại trận trên tiểu sơn phong trong nháy mắt tan thành mảnh nhỏ vô tận sát phạt lôi kiếp hướng tiểu sơn phong bổ tới thiên phạt chi nhãn là thiên phạt chi nhãn trong truyền thuyết có thể hủy diệt hết thảy chuyện đang làm thiên đạo không đồng ý uy áp vô tận cùng thiên phạt chi nhãn đủ để diệt thế mở ra trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm vào hồ ngôn tu vi cao nhất nơi này hồ ngôn nhất thời cả người cứng ngắc không dám thở điên cuồng lắc đầu không phải ta tuy rằng ta là độ kiếp kỳ nhưng ta thật sự không có lá gan khiêu khích thiên đạo ba ba a mấy tiểu quỷ này đều điên rồi mới mấy cân mấy lượng không ngờ lại đưa tới thiên phạt chi nhãn bạch phi vũ sắc mặt như thường nhìn thiên phạt chi nhãn trên trời trong lòng hơi kinh ngạc thiên phạt chi nhãn này so với thời thượng cổ suy yếu không ra dáng vẻ gì bạch phi vũ chậm rãi rút kiếm ra thiên đạo bất nhân ta là thiên đạo xoẹt một tiếng kiếm ra khỏi vỏ vang lên kiếm ý cả người lãnh thanh tùng tăng vọt nhắm thẳng vào thiên đạo thiên đạo bất nhân ta chảm thiên đạo trần trường sinh chỉ là muốn để hai người lúc thiên đạo không đồng ý khi tiêu phong bại bởi ý thức của thần thú chặt đứt liên hệ giữa tiêu phong và thần thú không ngờ hai người lại đồng thời rút kiếm muốn trực diện đấu với thiên đạo thiên phạt chi nhãn cảm nhận được hai cỗ kiếm ý xông thẳng về phía mình thiên phạt chi nhãn vốn không có chút cảm tình nào lại lộ ra chút nghi hoặc vì sao một trong hai đạo kiếm ý này lại cảm giác quen thuộc như vậy thiên phạt chi nhãn nhìn xuống phía dưới bạch phi vũ một thân áo trắng trên mặt không chút thay đổi mang theo nụ cười giống như đang chào hỏi chính mình là hắn hắn cư nhiên chuyển thế thiên phạt chi nhãn hiện lên một tia sợ hãi như lập tức hiện lên một tia tàn nhẫn thừa dịp hắn vẫn chưa trưởng thành hiện tại liền giết hắn kiếm ý của bạch phi vũ phóng lên cao nhưng cũng không nhắm thẳng vào thiên phạt chi nhãn mà là hóa thành thân ảnh bạch phi vũ chợt lóe lên trước mắt thiên phạt lưu lại một câu uy hiếp nhàn nhạt ngươi muốn lại bị ta đâm mù một lần nữa sao những lời này giống như đánh thức ký ức phủ bụi đã lâu của thiên phạt chi nhãn bầu trời vốn mây đen dày đặc nhất thời tan thành mây khói thiên phạt chi nhãn hướng tiêu phong đang chậm rãi xâm chiếm hai thần thú trong mắt hiện lên một tia lửa giận một đạo tử sắc lôi xả hướng tiêu phong cắn xé đi qua tử tiêu diệt thần lôi bạch phi vũ cùng trần trường sinh trong nháy mắt nhận ra lai lịch của đạo lôi xà này nó có thể khiến người đang tồn tại trên dòng sông thời gian triệt để biến mất loại thần lôi này sẽ tiêu trừ hết thảy dấu vết tồn tại của đối phương hơn nữa không nhìn không gian và thời gian công kích căn bản không thể ngăn cản cuồng vọng nghiệt xúc bạch phi vũ cùng trần trường sinh kinh nộ vì thiên phạt chi nhãn không nói võ đức đột nhiên xuất thủ muốn chết lãnh thanh tùng tuy rằng không biết vì sao hai người lại đột nhiên ngửa mặt lên trời mắng to nhưng nhất định là vấn đề do con mắt trên trời kia liền trực tiếp rút kiếm phóng về phía thiên phạt chi nhãn trên bầu trời thấy lãnh thanh tùng ra tay bạch phi vũ cùng trần trường sinh cũng đồng thời ra tay hướng thiên phạt chi nhãn hai đạo kiếm ý cùng tiểu sơn phong đại trận đều dùng ra công kích trực tiếp hướng thiên phạt chi nhãn đâm tới thiên phạt chi nhãn có chút mơ hồ những con kiến hôi này làm sao dám ngày xưa những con kiến này người nào không khóc lóc than cầu thiên đạo ba ba đánh nhẹ một chút như thế nào đến ba người này rút kiếm là rút kiếm khởi trận là khởi trận bởi vì tiêu phong chỉ có tu vi trúc cơ kỳ cho nên công kích thiên phạt chi n
ba người bị đứng yên tại chỗ không thể động đậy chỉ là ba tên kết đan kỳ mặc kệ nghịch thiên như thế nào muốn tổn thương đến thiên phạt chi nhãn vẫn là không có khả năng thiên phạt chi nhãn hung tợn nhìn chằm chằm ba người ánh mắt rơi vào từ tiêu thần lôi đánh đến tiêu phong lúc này thiên phạt chi nhãn liền chậm rãi tiêu tán giọng nói nhàn nhạt của âu dương vang lên muốn đi sao đã hỏi ta chưa trong lúc đó thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng tiểu sơn phong hội tụ một bàn tay thiên địa nguyên khí nắm chặt thiên phạt chi nhãn chuẩn bị rời đi người nào dám chạm đến thiên đạo mưa máu đột nhiên rơi xuống phàm là nơi mưa máu rơi xuống đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ dừng tay lại thanh âm nguy nga vang vọng thiên địa thanh âm phảng phất tồn tại hoang vu tịch mịch mãi mãi lúc thanh âm xuất hiện thiên địa bốn mùa điên cuồng luân chuyển nhật nguyệt như đèn flash luân phiên xuất hiện phương thiên địa này biến thành hỗn độn không rõ âu dương đứng trên tiểu sơn phong sắc mặt bình tĩnh chân khí trong cơ thể tuôn ra như sông lớn cuồn cuộn ba người lãnh thanh tùng đang bị giam cầm cùng hồ đồ đồ đều bị âu dương đưa về phòng chỉ còn lại thiên phạt chi nhãn cùng tiêu phong từ tiêu thần lôi nhập thể tiêu phong bắt đầu tán loạn trong thân thể thanh long cùng chu tước hư ảnh đang liều mạng chống cự loại này tiêu tán nhưng ở trước mặt đạo lôi xà này chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lôi xà từng bước từng bước xâm chiếm chính mình âu dương khẽ liếc thiên phạt chi nhãn bị mình bắt được trong nháy mắt đã biết thanh âm ai đó thiên đạo chi âm sao âu dương cười lạnh một tiếng mạnh mẽ giơ tay lên thiên phạt chi nhãn trực tiếp bị bàn tay to kia kéo xuống nguyên bản tịch mịch mãi mãi phát ra một tiếng rên rỉ ừ âu dương nhất thời cảm giác được thiên địa đè ép cảm giác điên cuồng đè ép về phía mình cái loại cảm giác mất mát như bị thiên địa vứt bỏ tràn ngập trong lòng nhưng trong nháy mắt liền biến mất như băng tuyết tan rã chân khí khổng lồ không thể hình dung quay cuồng bốn phía thân thể âu dương gần như ngưng tụ thành hơi nước trên bầu trời một đám mây mặt người khổng lồ chậm rãi xuất hiện nhưng âu dương lại không cho nó cơ hội thành hình chân khí khổng lồ phóng lên trời trực tiếp đem đám mây mặt người đánh thất linh bát lạc âu dương nắm thiên phạt chi nhãn đến bên người thản nhiên nói muốn nguyền rủa ta ngươi còn chưa được để cho đại đạo đến đây đi âu dương khống chế bàn tay to nắm thiên phạt chi nhãn tới gần tiêu phong đã đến bờ vực sụp đổ từ tiêu thần lôi đang tàn sát bừa bãi trong nháy mắt dừng động tác lôi xà thò đầu ra đối với thiên phạt chi nhãn đột nhiên xuất hiện nghi hoặc âu dương liền khống chế bàn tay to ấn thiên phạt chi nhãn vào mi tâm tiêu phong nhất thời từ tiêu thần lôi hóa thành bị hút vào thiên phạt chi nhãn hư ảnh của thanh long và chu tước cũng trong nháy mắt ngưng tụ lại một tiếng long ngâm kèm theo tiếng phượng minh sắc bén vang lên thiên phạt đã qua thần thú xuất thế sẽ có điểm lành giáng thế thiên địa vốn ác liệt trong nháy mắt tôn ra kim liên trời giáng huyền hoàng chi khí tử khí huyền chiếu ba ngàn dặm nhưng tựa hồ là bất mãn với âu dương điểm lành chỉ xuất hiện trong nháy mắt thiên địa liền khôi phục bình thường âu dương bĩu môi nhìn bầu trời thật đúng là keo kiệt tuy rằng thiên đạo có chút keo kiệt nhưng không ảnh hưởng đến kết quả chút nào dấu hiệu thân thể tiêu phong sụp đổ đã biến mất hơn nữa bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ hai đạo hư ảnh thanh long và chu tước phía sau dần dần ngưng tụ uy áp chỉ thuộc về thần thú chậm rãi hiện ra từ hai đạo hư ảnh nhưng làm cho người ta cảm giác khiếp sợ chính là con ngươi dựng đứng ở giữa lông mày tiêu phong kia lôi điện nhẹ nhẹ làm cho người ta từ nội tâm cảm giác sợ hãi thiên phạt chi nhãn ngũ phương thần thú thân thể phàm nhân muốn chịu đựng nhiều vĩ lực như vậy là căn bản không thể nào nhưng vừa rồi tử tiêu thần lôi đã bắt đầu hủy diệt thân thể tiêu phong nên trong thân thể tiêu phong đã lưu lại sức mạnh của tử tiêu thần lôi mà thanh long cùng chu tước mới sinh vì trốn tránh tử tiêu thần lôi cũng cùng tiêu phong dung hợp cùng một chỗ sau khi thân thể tái tạo trong cơ thể tiêu phong hiện tại đã ẩn chứa thần vận của tử tiêu thần lôi cùng thanh long và chu tước tiêu phong chậm rãi mở mắt trong hai con mắt hư ảnh thanh long và chu tước bơi lội trong mắt chỉ là liếc mắt một cái cũng đủ để cho người tu vi thấp không dám nổi dậy phản kháng mà trong tầm nhìn của âu dương bảng thuộc tính của tiêu phong đã xảy ra thay đổi kinh người tên tiêu phong đại đế nhân tộc tu vi có thể so với kết đan căn cốt không may mắn tám quyến rũ tám tư chất luyện thể 11, kỹ năng đặc biệt ý chí bất khuất ngũ phương thần thú đánh giá ai nói nhân tộc không đại đế âu dương nhìn tiêu phong bởi vì thần thú nhập thể làm cho bản thân phát sinh thay đổi không khỏi phát ra một tiếng kinh hô oh my god lần đầu tiên nhìn thấy bảng điều khiển thay đổi không hổ là thiên đạo chi tử lại còn có thể làm cho hệ thống thay đổi bảng thuộc tính tiêu phong nắm chặt nắm đấm chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng ở trong thân thể mình thiên địa nguyên khí ở trong thân thể mình lưu truyền không lúc nào là không làm dịu thân thể của mình đây chính là lực lượng của thần thú sao ở trên lưng tiêu phong thanh long cùng chu tước trong ngũ phương thần thú trông rất sống động tùy thời sẽ từ sau lưng tiêu phong dãy ra ầm tiêu phong kìm lòng không được đánh ra một quyền song khi thật lớn từ trên cánh tay tiêu phong cuồn cuộn mà ra lật tung hơn 10 phiến đá xanh đập ra một cái hố sâu nửa mét trên mặt đất tiêu phong nhìn nắm đấm của mình cười ngây ngô hiện tại mình nếu như lại đụng phải mã hương nghiệp mình có thể một quyền đánh chết bảy tám người không đợi tiêu phong từ trong vui sướng
hai tay giơ cao, quát khẽ, hồi xuân. Linh khí trong thiên địa, dưới sự dẫn dắt của chân khí bằng bạc của Âu Dương, hóa thành một trận linh vũ, lưu loát giải rác trong núi rừng hoang tàn. Dưới sự tẩy lễ của linh vũ, cây cối bị xét đánh hỏng một lần nữa rút ra cành mới, trong tảng đá bị chảy thành mấy đoạn mọc ra cỏ dại xanh um tươi tốt. Cỏ cây một lần nữa trở nên xanh um tươi tốt, thậm chí so với ban đầu còn tươi tốt hơn, nhưng sạn đạo bị hủy hoại, động vật côn trùng chết lại không có cách nào. Âu Dương mở miệng nói, sửa chữa sạn đạo hư hỏng, chôn những động vật đã chết, bởi vì do người tạo thành, người đi làm đi. Tiêu Phong lập tức mở miệng đáp ứng, tuân lệnh đại sư huynh. Âu Dương vỗ chán, vội vã trở lại phòng mình, ba người lãnh thanh tùng còn đang bị giam cầm tại chỗ, thậm chí ngay cả kiếm ý của lãnh thanh tùng cùng Bạch Phi Vũ cũng đều bị giam cầm. Chỉ có Hồ Ngôn và Hồ Đồ Đồ đang ngồi xổm trên ghế chờ Âu Dương trở về. Âu Dương có chút đau đầu nhìn mọi người đang đứng tại chỗ, loại giam cầm cao thâm này, ta cũng không giải được a. À. Tiêu Phong phía sau không xác định mở miệng nói, Sư huynh, nếu như không ngại, ta tới thử xem. Người tới, Âu Dương nhìn về phía Tiêu Phong, vẫn hồ nghi như người nhìn Tiêu Phong giải khai như thế nào. Tiêu Phong tiến lên, tay phải hai ngón làm kiếm, ở giữa mi tâm vẽ một vòng, thiên phạt chi nhãn kia liền lần nữa xuất hiện. Một trận không gian chấn động từ thiên phạt chi nhãn truyền đến, bốn người bị giam cầm lần nữa khôi phục hành động. Vừa có được thiên phạt chi nhãn, ngươi liền có thể sử dụng được sao? Loại tư chất này thật không hổ là lọt vào mắt xanh của đại đạo. Âu Dương có chút cảm thán nhìn bốn người một lần nữa khôi phục hoạt động, nhưng lập tức sắc mặt đen xuống. Kiếm ý của lãnh thanh tùng cùng bạch phi vũ bị giam cầm, bởi vì đã không có giam cầm, trực tiếp đem gian phòng của Âu Dương nóc nhà cho tung bay ra ngoài. Âu Dương đưa tay bảo vệ hồ đồ đồ, đen mặt nhìn lãnh thanh tùng cùng bạch phi vũ nói, ngày mai đem phòng của ta sửa cho xong. Đối với chuyện sửa nóc nhà này, lãnh thanh tùng được cho là quá quen, đối với uy hiếp của Âu Dương căn bản không có để ở trong lòng. Trần Trường Sinh thì kích động nhìn về phía Tiêu Phong mở miệng hỏi, thành công chưa? Tiêu Phong hướng Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Trần Trường Sinh ít nhiều thở phào nhẹ nhõm, lập tức kích động tự khen, ngũ phương đại đế nhân tộc tương lai, cư nhiên là xuất từ trong tay mình, đây chính là đại đế duy nhất của nhân tộc A. Âu Dương nghi hoặc nhìn về phía Trần Trường Sinh, chẳng lẽ tương lai tam sư đệ cùng tiêu sư đệ còn có một chân, nếu không tại sao kích động như vậy? Bạch Phi Vũ trên mặt treo lên một cái ý vị sâu xa mỉm cười, như vậy là một thể tu đại năng ra đời, đối với hoàn thiện đạo của mình nhưng là có trợ giúp lớn lao A. Hồ Đô Đô vẻ mặt tò mò nhìn về phía sau lưng Tiêu Phong, nhìn hình xăm sau lưng kia, Hồ Đô Đô có chút sợ hãi, ra ra từng nói, có hình xăm đều không phải là hồ ly tốt. Hồ Đô Đô có chút lo lắng kéo Âu Dương hỏi, đại sư huynh, tiêu sư đệ có thể trở nên xấu xa không? Hắn bắt đầu xăm hình rồi. Âu Dương an ủi nói, không đâu, Đô Đô yên tâm đi, đây chính là lúc tiêu sư đệ trở nên tốt hơn. Hồ Đô Đô gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nhìn Tiêu Phong. Trong phòng một mảnh tường hòa, chỉ có Hồ Ngôn ngồi sổm bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Nơi này mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài vạn năm chưa chắc có, mỗi một người xuất hiện đều đại biểu cho một thời đại bắt đầu. Nhưng đây cũng là chỗ khiến Hồ Ngôn lo lắng nhất, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Như vậy thiên tài vạn năm khó có một lại tụ tập xuất hiện, chẳng những là một thời đại mạnh mẽ sắp đến, càng là đại biểu cho một đại kiếp sắp bắt đầu. Mỗi khi một kỷ nguyên thời đại mới bắt đầu, nương theo đều là vô số người bình thường hài cốt cùng huyết lệ, cho dù mình thân là độ kiếp kỳ, bất quá chỉ là một độ kiếp kỳ phổ thông, nếu quả thật có đại kiếp nạn sắp đến, coi như là mình cũng khó có thể lo cho thân mình. Hồ Ngôn nhìn mấy người trước mắt, trong lòng khẽ thở dài, đại kiếp sắp đến rồi sao? 